Hallo, herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute mache ich mein Lieblingsfleisch für euch. Das ist ein Lammkarri. Herrlich. Das bekommt man äh, tiefgefroren. Äh, aus Neuseeland ist das. Das ist Neuseeland-Ware. Schaut herrlich aus. Oben mit leichten Fettanteil. Dazu brauchen wir etwas Rosmarin. Ein Olivenöl. Und mein Lieblingsgewürz von Avo. La Provencial heißt es. Übrigens könnt ihr die AWO-Gewürze direkt bei AWO nur bestellen, per Nachnamen. Und äh, da würdet ihr die auch nur bekommen. Äh, man kann sie nirgendwo anders herbeziehen. Ich habe noch so einen herkömmlichen Beutel mal genommen. Da tun wir es dann nachher zum Einmarinieren ein bisschen rein. Äh, wer natürlich ein Vakuumiergerät hat, kann das auch mit einem Vakuumiergerät machen. Äh, als allererstes würde ich mal hier bei dem Karree noch ein bisschen das Fett entfernen da oben drauf. Das reicht schon. Nur diese erste Schicht. Ich esse es gerne mit, viele mögen es nicht, weil sie alle denken, es schmeckt nach Hammel, aber das ist Neuseeland-Ware, die ist sehr zart und man schmeckt überhaupt nicht diesen Hammelgeschmack, sondern es schmeckt wirklich nach Lamm. Also es ist nicht dieser penetrante Geschmack, den man von früher kennt. So, dann kann man das noch ein so einschneiden und säubern. Perfekt. Jetzt würden wir das Ganze würzen. Ich habe das natürlich schon vorbereitet in meinen Gewürzbehälter. Da ist dieses Gewürz von AWO drinnen. Das kann man ruhig reichlich drauf geben, von beiden Seiten. Nicht so viel auf die Knochen. Jetzt würde ich das in mein Pla in Plastiktüte geben. Kann ich natürlich auch einschweißen. Natürlich der Avajo ist auch hier, der möchte natürlich auch das Fleisch haben. Das ist der Hund hier. Dann nehme ich mein Rosmarin und gebe das auch damit rein, dass die Aromen sich ein bisschen verteilen. Und dazu gebe ich jetzt ein Sprut Olivenöl noch. Das reicht schon. Es, ist, es schaut komisch aus, aber so bekommt man die Luft am besten raus. Das lassen wir jetzt einmarinieren im Kühlschrank. Das kann man ab 2 bis 15 Stunden einmarinieren und dann wird man es gleich sehen zum Angrillen. Unser Fleisch hat jetzt zwei Stunden gezogen. Ich tue es jetzt mal rausnehmen. Es schaut herrlich aus. Rosmarin, es duftet ganz edel, jawohl. Schaut es euch an, schaut gut aus. Das Ganze wird mir jetzt direkt angrillen auf der Fettseite. Dazu haben wir äh, unseren Grill vorgeheizt. Das ist ein Sovi XL 94. Äh, der hat jetzt 270 Grad gehabt. Jetzt machen wir mal das auf. Sauberes äh, Grillrost haben wir. Jetzt würde ich das mit den Händen nehmen, einfach weil es besser zu handeln ist und würde das auflegen, beziehungsweise ich gehe mal ganz sogar rüber. Jetzt legen wir das auf 10 Uhr auf und lassen das für eine, eineinhalb Minuten angrillen. Die eineinhalb Minuten sind jetzt um. Jetzt freue ich mich schon, dass ich das mal drehen darf. Herrlich. Wieder eineinhalb Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Die eineinhalb Minuten sind jetzt wieder um und jetzt drehen wir auf 14 Uhr, weil wir natürlich auch das coole Branding möchten. Ich 
Nachher werden wir den wegen aufstellen, weil es jetzt hat nur hier war das jetzt aufgelegenes Fleisch. Später werden wir das gegeneinander ein bisschen aufstellen, dass auch auf dieser Fläche äh, das Branding äh, bzw. die Hitze ans Fleisch kommt. Äh, die eineinhalb Minuten sind wieder um und jetzt werden wir mal die gegeneinander aufstellen. Dazu muss man die Hand nehmen. Seht ihr? Optimal. So äh, bekommt man natürlich auch diese Fläche angegrillt. Die eineinhalb Minuten sind wieder um. Jetzt schauen wir mal, was unser Karree macht. Sehr gut. Jetzt drehen wir es nur noch mal um die eigene Achse ein bisschen. Das war es schon. Eineinhalb Minuten. Jetzt würde ich alle Brenner schon ausmachen, weil wir das nachher oben nachruhen lassen. Und dazu brauchen wir ganz wenig Hitze. Wir lassen es jetzt auch auf, dass mein äh, Grill einfach ein bisschen auskühlt. Jetzt würde ich auch noch den Rosmarin verwenden. Denn der kommt jetzt da oben drauf. Da gibt noch ein bisschen Aroma. Und das Ganze werden wir jetzt einfach hochgeben und oben ruhen lassen. Seht ihr das? Herrlich schaut das aus. Die Brenner sind alle aus. Und jetzt lassen wir das so 15 Minuten nachziehen. Dann werdet ihr sehen, unsere Lammkarrees werden perfekt gegrillt sein. Und ich schwöre euch, die schmecken. Ihr werdet das auch dann wieder sehen, wenn ich mit kauendem Mund schmunzeln werde. Es wird ein Traum werden, ich sag's euch jetzt schon. Das ist mein Lieblingsessen. So ein richtig schönes Lammkarree. Übrigens, Lamm hat L-Canidin. L-Canidin ist der Fettverbrenner Nummer 1. Man sieht, ich bin dünn wie verrückt, weil ich sehr viel Lamm esse. Also, viel Spaß beim Nachgrillen. Die 15 Minuten sind jetzt um. Jetzt schaue ich gleich mal nach. Schaut gut aus. Nehme ich jetzt mal vom Grill runter. Herrlich schaut das aus, ne? Wahnsinn. Hier würde ich das jetzt noch mal für fünf Minuten nachruhen lassen, bevor wir was anschneiden. Einfach, dass die Säfte sich sammeln können. Und dann äh, sehen wir uns gleich wieder. Fünf Minuten. Unser Fleisch hat jetzt fünf Minuten nachgeruht. Jetzt würde ich das mal entwursteln hier. Das geht ganz einfach. Und dann ein schönes scharfes Messer. Und dann würde ich das auch durchschneiden. Genau, das ist richtig schön zartrosa, so soll es sein. Schaut euch das mal an, vom Feinsten. Jetzt würde ich das mal probieren, ich traue mich gar nicht, weil ich gleich wieder rumstöhne, weil es gigantisch schmeckt, das weiß ich jetzt schon. <lacht> Buddha, das ist Buddha. Unvorstellbar. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Mmh. Das müsst ihr machen. Viel Spaß beim Nachgrillen. Euer Peter Zeidler Barbecue. Daumen nach oben gerne und abonniert meinen Kanal. Es kommen noch mehr Videos. Ich freue mich schon auf euch.